എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സദസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വേദിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ വി കെ ശ്രീരാമൻ പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മഹാരാശാൻ ബഹുമാന്യ ഫാദർ പത്രോസ് കലാമണ്ഡലം എം പി എസ് നമ്പൂതിരി കലാമണ്ഡലം രാമോഹൻ കലാധരൻ എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് ഉപേഷ്ടാവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കലാസാഗർ അവാർഡ് ഒരു പിറന്നാളിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന ഈ മഹനീയ ചടങ്ങ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ അരങ്ങിൽ സമാരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യ ചൂടായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശ്രീ സദനം ജ്യോതിഷ് ബാബുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ോകാനന്ദവിധായിനീം ഭഗവതീം ലോകാചലാധീശ്വരീം ലോകേശാദി സമസ്തദേവനിവഹൈ സംസേവിതശ്വരീം രാഗാരമ്യശാങ്കചാരുവദന കാരുണ്യപൂർണേക്ഷണ ശോകാരണ്യകുഠാരികാമനുദിനം വന്ദേ ജഗൻ മോഹിനി
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം കഥകളി സാർവഭൗമനായിരുന്ന കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാശാൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലിൻ്റെ കാലം തെറ്റിയുള്ള ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ളൊരു അവസരമാണിത് എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറന്നാൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയ പാരമ്പര്യ ക്ഷേത്ര കലകളിൽ ഉള്ള പ്രതിഭാധനരായവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആദരിക്കുക എന്നുള്ള ഈ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഇരുപത്തി ഒന്നിലും കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെയെല്ലാം ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടും മുൾമുനയിലും നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മഹാമാരി കാരണം നടന്നില്ല കലാരംഗം തന്നെ കലാരംഗത്ത് എല്ലാ മേഖലകളും സ്തംഭിച്ചു പോയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ഇത് നടത്താനാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയുടെ തിരി രാജേട്ടൻ എപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും തൃപ്പൂണിത്രയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ അവതാരകൻ്റെ വേഷത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം പറയുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആമുഖമായിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാമെന്നുള്ളൊരു ചുമതല കൂടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പൊതുവാളാശാനെക്കുറിച്ച് സുദീർഘമായൊരു പ്രസംഗം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഇതേ വേദിയിൽ തൃപ്പൂണിത്ര വെച്ച് പക്ഷെ അത്ര ധൈർഘ്യം ഇവിടെ ഇല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികാലം തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ആശാൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ രാമകുട്ടി ആശാൻ വഴി നേരിട്ട് ഞാൻ അറിയാനിടയായതും അതേപോലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പറയാം അത് അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഉടനെ ചെയ്യാൻ വന്ന അവസരത്തിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ കുട്ടിത്രയത്തിൽ അവശേഷിച്ച രണ്ടാൾക്കാരുടെ കുറേ ഫുട്ടേജ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒട്ടി പതവാളാശാനും രാമട്ടി ആശാൻ്റെ അപ്പോൾ രാമട്ടി ആശാൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അതൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കൊച്ചുകുട്ടിയാമ തൊട്ട് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പോകാറും സംസാരിക്കാറും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആശാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോന്നാടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആശാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അകവൂർ മനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഏതായിരുന്നു വേഷം എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ ബാലി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സുഗ്രീവൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആശാൻ്റെ ഒരു ആ ചെറിയ കണ്ണുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ആ നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു പൊതുവാൾ അല്ലാണ്ട് ആരാന്ന് വെച്ചു ആ ആശാൻ മേളപ്പെരുക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ലേഖനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കലാമണ്ഡലം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു കഥകളി കൊട്ടുകാരൻ ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പൊതുവാളെ എനിക്ക് പുറകിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് പൊതുവാളെ അന്വേഷിക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിലെ രാവണൻ പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കൈലാസം എടുത്ത് പൊക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയായിരുന്ന ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവാളെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പല അരങ്ങുകളിലും ഇന്നിവിടെ ബാലിവിജയം ഈ ചടങ്ങിന് ശേഷം നടക്കുന്നുണ്ട് ബാലിവിജയത്തിൽ നാരദ മഹാമനെ എന്നുള്ള പദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രാവണൻ ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ കണക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മുന്നേ എനിക്ക് ആ ചവിട്ടി കാലിൻ്റെ മടമ്പ് കൊണ്ട് അടിച്ച് അലറിക്കൊണ്ട് വേണം ആ പദം അഭിനയിക്കാൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ചവിട്ടിനും പൊതുവാളിൻ്റെ കോലിൻ്റെ വലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും എത്രയോ അധികം പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എൻ്റെ അഭിനയത്തിന് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ആ വരി വരുന്നത് ഇതുപോലൊരു കഥകളി ചെണ്ടക്കാരൻ ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ചെറിയ 
സംഭവങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പല അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണല്ലോ ഒന്നങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാണ് ആ ഒരു വഴിയൊരുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എൻ്റെ ജോലി ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി എപ്പോഴും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടാറില്ല ഇന്നിവിടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരായ ആശാൻ ആശാനെ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഉദ്ഘാടകനായ ആദരണീയനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രീരാമേട്ടൻ ആയിട്ട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിനെ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന നടനും എഴുത്തുകാരനും സംഘാടകനും സർവോപരി ചിന്തിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ സംവേദനശേഷിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കലാസ്വാദകൻ കലാപോഷകൻ ആയിട്ടുള്ള വി കെ ശ്രീരാമൻ ശ്രീ വി കെ ശ്രീരാമേട്ടനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നിവിടെ വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യമരുളുന്ന കുന്നംകുളം ഭദനി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആദരണീയനായ റവറൻ ഫാദർ പത്രോസ് ഒ ഐ സി അദ്ദേഹത്തെയും ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മുഖ്യപ്രഭാഷകനായിട്ട് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം എം പി എസ് നമ്പൂതിരി ആശാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രാമോഹൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം തന്നെ നടത്താൻ കലാനിരൂപകനും ആസ്വാദകനും നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനും അത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും അസാധ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കലാചിന്തകൾ എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് പങ്കുവച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ വി കലാധരൻ സർ അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ബഹുമാനപുരസരം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാരാശനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീരാമേട്ടൻ അതേമാതിരി പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പത്രോ സച്ചൻ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം എം പി എസ് ആശാൻ ആദരണീയനായ രാമമോഹനേട്ടൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കലാധരൻ സദസ്സിലുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണകുട്ടി പൂർവ്വാകാശാൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാമത് അനുസ്മരണമാകും ഇത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിരവധി അനുസ്മരണങ്ങൾക്ക് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ ആശാനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഥകളി ചെണ്ട പ്രത്യേകം അതുപോലെ തന്നെ വാദ്യകലയിലുള്ള ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാട്യകലയുടെ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അത് എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ കലാകാരന്മാരും അംഗീകരിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് 
വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിരവധി തവണ ഇത്തരം വേദികളിൽ പറഞ്ഞ വിഷയമാണെങ്കിലും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതോളാശാൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു നേരത്തെ ക്ലാസ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞൊരു ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പേരൂർ ഗാന്ധി സേവാസ്ഥാനത്തിൽ കഥകളി ചെണ്ട വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ പ്രധാന ആശാൻ ചന്ദ്രമനാടി ആരാശാനായിരുന്നു അതിനുശേഷം മന്നാട്ട് ആശാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോയ ശേഷം സദനം വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ വിളിക്കുന്ന വാസുകേട്ടൻ ഇവരെല്ലാം അവിടെ ഉള്ള കാലത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോളാശാൻ്റെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചേണ്ട എന്ന വിഷയത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ഗുരുനാഥൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് വികാരമാണ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന ഒരു കേമത്വം രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ കീഴിൽ ഏത് തരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന ഒരു ഭയം ഇത് രണ്ടും ഒരേ മാതിരി കൊണ്ടു നടന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം വന്നു കൊട്ടു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ചെണ്ടയിൽ എന്താണ് കൊട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗണപതിക്ക് കൊട്ടിക്കോളു അന്ന് എത്രമാത്രം ത്രം സാധക ബലം ഉണ്ട് ആ വേഗതയിലാണ് ഞാൻ ആ ഗണപതി കൈ കൊട്ടിക്കലാശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ കൊട്ടിയത് എന്താണ് അപ്പോൾ എനിക്കും സമാധാനമായി കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗണപതി കൈ ഉടനെ അല്പം ഭാവം മാറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോഴെൻ്റെയും ഭാവം കുറേശ്ശെ മാറിത്തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഭയം കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധാരണ ഒരു ഭക്തി വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കലയുടെ മുന്നിൽ ഗണപതി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നൊരു വിഷയം അതാണ് ഇതിന് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒരു ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ വേഗതയിലാണോ കൂട്ടുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓടി പോയിട്ട് ഭവന ഇന്നക്ഷിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവണം എന്തിനാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുമാതിരി ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒരു ഗണപതിയപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ആ ഭാവം മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊട്ട് ആ കാലത്തിൻ്റെ ആ വേഗതയിൽ മാത്രം കൊട്ടിക്കലായിച്ചു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം എല്ലാ തലത്തിലും ഏത് കാര്യം കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഏത് സ്റ്റേജിൽ പോകാനും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് അതാണ് ആശാൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ പരമാവധി ഇന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം ആശാൻ്റെ കൂടെ കൊട്ടാൻ അനവധി അരങ്ങുകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചില അരങ്ങുകൾ വലിയ അരങ്ങുകളിലുള്ള ചെറിയ സമയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മേളപ്പതം കൊട്ടാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഏതെങ്കിലും വേഷത്തിന് ഡബിൾ മേളത്തിന് നിൽക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വഴി ആ ഒരു പാണിയോ ബാണിയോ എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ആ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ വഴി അത് ഇന്നും ആർക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു പരമാർത്ഥ വിഷയം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാരണം അത് ഒരു കടലാണ് സാക്ഷാൽ വെള്ളിനഴി നാണു നായരാശാൻ 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്കോ ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അരങ്ങത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അത്രേ കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മഹാസമുദ്രമാണ് ആ സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പാത്രമാണോ കൊണ്ടുപോയത് ആ പാത്രം നിറച്ചും വെള്ളമെടുത്തിട്ട് വരാം എങ്കിലും ആ കടലിലെ വെള്ളം പറ്റില്ല അതുമാതിരിയാണ് കഥകളി എന്ന വിഷയം ആര് എന്തെല്ലാം എടുത്താലും അതിൽ പിന്നീടും നിറഞ്ഞ അക്ഷയപാത്രം മാതിരി നിറഞ്ഞ വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് പൊതുവാളാശാൻ്റെ കൊട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകാം എത്ര തന്നെ പഠിച്ചെടുത്താലും അത് ഒരു കടൽ മാതിരി നിറഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള ഒരു കടലാണ് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാശാൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം അതുമാതിരി അദ്ദേഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഏത് വിഷയമായാലും ശരി കൂനത്തറ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ബസ് കയറാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോർണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അന്നൊക്കെ ഷോർണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു റൂമുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാലും ശരി പൊതുവാളാശാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് യാത്രക്കാരനും ഏത് കലാകാരനും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും മനസ്സ നമസ്കരിക്കും അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാം കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പിന്തലമുറയും സാക്ഷാൽ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാശാൻ്റെ ആ കൊണ്ടു നടപ്പ് അന്വേഷിച്ച് പഠിച്ചാലും കഴിയില്ല ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമുക്ക് ഈ ആഘോഷം നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ വർഷം ഇരുപതിലെയും ഇരുപത്തൊന്നിലെയും ഉള്ള അവാർഡ് സമർപ്പിക്കലാണ് ഏതായാലും ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ കിട്ടിയത് കലയെയും കലാകാരനെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വാഗത പ്രാസംഗികൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും ഒരേ തരത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരണീയനായ ശ്രീരാമേട്ടനാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയനായ ശ്രീരാമേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷണത്തിൽ പറയാൻ വിട്ട രണ്ട് പേര് ഞാൻ പിന്നോട്ട് നോക്കിയില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നോക്കലാണല്ലോ വിഷയം നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രാഥമിക പറഞ്ഞു പിന്നോട്ട് നോക്കി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചില്ല മുന്നോട്ട് മാത്രം നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ട ജെ പി എന്ന കുന്നംകുളത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണാദികൾ എന്നും കൊടുക്കുന്ന സുന്ദരനും ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാം സന്തോഷം ഗുരുവന്ദനം 
നിർവഹിക്കാൻ ശ്രീ മാങ്കുളം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂരിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീരാമേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ആശ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം അങ്ങനെ ദീർഘമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അന്തരിച്ച കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ അനുസ്മരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ കലാസാഗർ പുരസ്കാര വിതരണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വാലി വിജയം കഥകളിയുമുണ്ട് ഈ സുദിനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുവാളാശൻ്റെ സ്മരണകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവരെയും സുസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു ഒരു ചെണ്ടവാതകൻ എന്ന നിലക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിയെങ്കിലും കഥകളിയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും കടന്നു ചെന്ന് തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു ഉന്നത ശീർഷനായ മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു പൊതുവാളാശാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കഥകളിയൊന്നും വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ട പോലെ അറിയാത്ത ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനതിൽ പുറപ്പെടുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു കലാസാഗർ അവാർഡ് നൽകപ്പെടാൻ ഇവർ കാണിച്ച ആ ഒരു സൗമനസ്യത്തിന് കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിലയ്ക്ക് ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും മറ്റുള്ളവരോടും എല്ലാം പ്രവർത്തകരോടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൃത കൃതാർത്ഥത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കുന്നംകുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ വലിയ കുഞ്ഞണ്ടി തമ്പുരാൻ അന്ന് അദ്ദേഹം തലപ്പള്ളി രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോവിലകത്ത് വെച്ച് 
വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഒരു പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് അദ്ദേഹവും മൗന്തരാജയും കൂടി ശ്രീ കുഞ്ഞുണ്ടിത്തമ്പുരാനാണ് വിളക്ക് കൊളത്തി കലാമണ്ഡലം കേരള കലാമണ്ഡലം എന്ന് ഇന്ന് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മഹത് സ്ഥാപനം കുന്നംകുളത്ത് വെച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഒൻപത് വർഷം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന് നൂറ് വയസ്സ് തികയും അപ്പോൾ ആ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ ആശാനും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലേറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഥകളിക്ക് വേണ്ടി വളരെ ത്യാഗം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി തൻ്റെ ജീവവായു പോലെ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരുപക്ഷെ മറ്റാരെക്കാളും ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടുകൂടി കഥകളി നിലനിർത്തേണ്ടതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത വലിയ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജയുടെ മനസ്സിലാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കല കഥകളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന ആശയം രൂപപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കുന്നംകുളത്തുകാരനായിരുന്നു മണക്കുളം തുവച്ച് അന്ന് വള്ളത്തോള് ഇവിടെ ഉട്ടൂപ്പ് ഉട്ടൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ നടത്തിയിരുന്ന അക്ഷരരത്ന പ്രകാശിനി പ്രസിൻ്റെ അച്ചുകൂടത്തിൻ്റെ മാനേജറും പ്രൂഫ് റീഡറും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളൊക്കെയായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായിട്ടുള്ള മണക്കുളം കുഞ്ഞുണ്ണി രാജ പറയുന്നതും മരുമകനെയും വള്ളത്തോളിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ആശയം പങ്കുവെക്കുകയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കൂടിയാലോചനകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് കുന്നംകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് കലാമണ്ഡലം വിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കലാമണ്ഡലം രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഒരുപക്ഷെ പുതിയ കലാമണ്ഡലന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര വിഷയം ഉണ്ടായി വിഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏതോ അടരു അടരുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊരു ചെറിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന ചരിത്രം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു തീസിസിനാണ് കലാമണ്ഡലം ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയത് അതിൽ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ വിനിക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഡോക്ടറേറ്റ് കലാമണ്ഡലം ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൻ്റെ ആശയ രൂപീകരണം തുടക്കം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം കുന്നംകുളത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കുന്നംകുളത്ത് കലാമണ്ഡലം ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് അമ്പലപുരത്തുള്ള ശ്രീനിവാസൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് മൂന്നരാജയുടെ ശ്രീനിവാസൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് കലാമണ്ഡലം മാറ്റുന്നതും അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചാറ് വർഷം അമ്പലപുരത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ടിക്കറ്റ് വെച്ച് കഥകളി ഭാഗ്യക്കുറി മുതലായതൊക്കെ നടത്തി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ചെറുതിരുത്തിയിലേക്ക് കലാമണ്ഡലം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ നിന്ന് കലാമണ്ഡലം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് കാലത്ത് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ വാസ്തവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കലാ സംരംഭങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ടുപോവുക അതുപോലുള്ള കലാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും കുന്നംകുളത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഏതാണ്ടത് അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കുന്നംകുളം വളരെ സാംസ്കാരികമായിട്ട് വളരെ താഴോട്ട് കുത്തനെ പോന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷം മുൻപ് ചെറളയം മടപ്പാട്ടിലെ രാമരാജ മാസ്റ്ററുടെ നവതി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നൊരു കഥകളി സംഘടിപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ അന്ന് സംഘാടകരിൽ പലരും അത്ഭുതം കൂടി കുന്നംകുളത്തോ കഥകളിയോ ആര് കാണാനാത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് കുന്നംകുളത്ത് എന്ത് കഥകളി കുന്നംകുളത്തുകാർക്ക് എന്ത് കഥകളിയെന്ന് പക്ഷേ ആ കഥകളി 
അന്ന് കലാമണ്ഡലം ത്തിൻ്റെ വളരെ മേജർ സെറ്റ് വന്ന് കളിച്ച കഥകളി ദുര്യോധന വധം വളരെയധികം ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും കുന്നംകുളത്തൊരു കഥകളി ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആശയം പ്രബലമാവുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബ്ബ് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നത് അത് എന്നെപ്പോലെ ഈ കഥകളി വേണ്ട പോലെ ആസ്വദിക്കാനോ കഥകളിയുടെ ചരിത്രം അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച പലരുമാണ് കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിപ്പയ്യ ഒരു കുട്ടനം പൂതിരിപ്പാടിനെ പോലുള്ള കുഴിക്കാട് പ്രദീപിനെ പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ കല ഈ ഈ കല ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുകയും ഇത് നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് കുന്നംകുളത്തിനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു കഥകളി ക്ലബ്ബ് വളരെ നല്ല നിലയ്ക്ക് നടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഈ ഒരു കഥകളി ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കലാസാഗർ അവാർഡ് പോലുള്ള ഒരു സ ഒരു കാര്യത്തിന് ആതിഥേയവരാവാനുള്ള യോഗ്യത കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബ്ബിന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായാലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെയും ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ മട്ടന്നൂരാശാനൊക്കെ കഥകളി ഉണ്ടെങ്കിലും കഥകളി ക്ലബ്ബ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നും കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിച്ച് പല പരിപാടികൾക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഥനി സ്കൂള് സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഈ വല്ലാതെ അങ്ങനെ എല്ലാ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുറന്നു കൊടുക്കുന്നൊരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇത് കാരണം പല പല ആഘോഷ തിമർപ്പുകളും പല മേളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ പക്ഷേ ബദനി വളരെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കലാലയം ഈ ഒരു സ്കൂള് ഇതിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയം മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തരാറ് നമ്മൾ കുന്നംകുളത്ത് കഥകളി ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും മന്ത്ലിയുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയാലും രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴുള്ളതായാലും ഈവൺ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വരെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയവും സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് തുറന്ന് തന്ന ബദനി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പത്രോസ് അച്ഛനോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റ് എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും കലാസാഗർ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടിയും കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബിന് വേണ്ടിയും ഞാനൊരു പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞത നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ആയിരുന്നു ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ കഥകളി ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നടത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരായി വന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു സൗണ്ടിന് വല്ലാത്ത എക്കോയിസാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ എക്കോ ഉണ്ടാവുന്നു മാറ്റൊലി ഉണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ തന്നെ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് എക്കോസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കഥകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് സോളമൻ അച്ഛനും ഒക്കെ ഇതിന് മുൻ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി എക്കോസ്റ്റിക്സ് ചെയ്തു എ സി ആക്കി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതായത് ഇവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് കഥകളി ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് അത്രമാത്രം കലയെ കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തി ചേർത്ത് നിർത്തിയ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു തണലിലാണ് കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബ്ബ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മറ്റ് ഏത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിനേക്കാൾ ഏതൊന്നും ഒരു പത്ത് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല ഈ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം തരാറ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു വാരുന്നതിനും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിലവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് നിർബന്ധിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിൻ്റെ വാടക ഒരിക്കലും പറയാറില്ല വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പത്ത് ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കടം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ പിരിച്ചു വിടാൻ സമയത്ത് അത് വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും പത്ത് ദിവസം വെച്ചും തരാറുമുണ്ട് ഇതുവരെ പലതും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ കലാസാഗർ അവാർഡ് പോലുള്ള 
കേരളം മുഴുവൻ സുവിധമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊക്കെ കഥകളി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബ്ബ് എന്നും അതിഥേയരായിരിക്കാൻ അതിഥികൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അപ്പോൾ കുട്ടി പൊതുവാളാശ എൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി സവിനയം അറിയിക്കുന്നു ഒരു കലാകാരൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നത് ആ കലാകാരൻ ഉപാസിച്ച കലയെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തത്വം മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കലാസാഗർ കൃഷ്ണകുട്ടി പതവളാശാൻ പ്രവർത്തിച്ച സമസ്ത മേഖലകളിലും ഉള്ള നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പുരസ്കാര സമർപ്പണം ഞാൻ ഓരോ അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ അതാത് വിഭാഗങ്ങളിൽ പേര് വിളിക്കാം ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തായമ്പക ശ്രീ പോരൂർ ഹരിദാസ് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണു അവാർഡ് നൽകാനായിട്ട് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മരാരാശാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തായമ്പക അവാർഡ് ശ്രീ ശുകപുരം ദിലീപ് അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തായമ്പക അവാർഡ് ശ്രീ ശുകപുരം ദിലീപ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് മട്ടന്നൂരാശാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നതിന് അടുത്തത് പഞ്ചവാദ്യം ഭാഗത്തിൽ തിമിലയ്ക്കുള്ള അവാർഡുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവാർഡ് ശ്രീ വൈക്കം ചന്ദ്രന്മാരാർക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ തൃപ്പലമുണ്ട നടരാജവാര്യരെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് ശ്രീരാമേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
തിമിലേക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ അവാർഡ് ശ്രീ പെരുവാരം മോഹനന്മാരാർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ ശ്രീരാമേട്ടനെ തന്നെ ക്ഷണിച്ചോളൂ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പഞ്ചവാദ്യം മദ്ദളത്തിനുള്ള അവാർഡ് ശ്രീ തൃപ്പലമുണ്ട നടരാജവാര്യർ അദ്ദേഹത്തിനാണ് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ ഫാദർ പത്രോസ് ഒ ഐ സി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചോളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പഞ്ചവാദ്യം മദ്ദളം ശ്രീ കാവിൽ പീതാംബരമാരാർ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ ഫാദർ പത്രോസിനെ തന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു പഞ്ചവാദ്യം ഇടയ്ക്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവാർഡ് ഡോക്ടർ ബാലുശ്ശേരി കൃഷ്ണദാസ് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം എം പി എസ് നമ്പൂതിരി ആശാനോട് അപേക്ഷിക്കണം അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇടയ്ക്ക പഞ്ചവാദ്യ ഇടയ്ക്ക അവാർഡ് ശ്രീ കലാനിലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തി ചേർന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇല പഞ്ചവാദ്യ ഇലത്താളം ശ്രീ മട്ടന്നൂർ അജിത്മാരാർ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാശനോട് അപേക്ഷിക്കണം ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകാൻ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രാമമോഹൻ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഇലത്താളം അവാർഡ് ശ്രീ പെരുവാരം സോമനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല ഇത് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പറവൂർ കളിയരങ്ങ് ട്രഷറർ ശ്രീ ജി ബാലചന്ദ്രൻ അവർകളെ ഈ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണു കലാമണ്ണം രാമോഹൻ അദ്ദേഹത്തോട് അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പഞ്ചവാദ്യം കൊമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുരസ്കാരം ശ്രീ പേരാമംഗലം വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിനാണ് അവാർഡ് നൽകാനായി ഞാൻ കലാധന സാറെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു കൊമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അവാർഡ് ശ്രീ ചെറായി സുനിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു കലാധര സാറോട് അവാർഡ് നൽകുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തത് കഥകളി ചുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവാർഡ് ശ്രീ കലാനിലയം പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ ശ്രീരാമേട്ടനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കഥകളി ചുട്ടി ശ്രീ നീലംപേരൂർ ജയനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണു അവാർഡ് ശ്രീരാമേട്ടൻ തന്നെ
അടുത്തത് ഭരതനാട്യം ശ്രീമതി കലാമണ്ഡലം സരോജിനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവാർഡിന് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് ശ്രീരാമേട്ടൻ തന്നെ അവാർഡ് നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അവാർഡ് ജേതാവായ സരിത രാമദേവനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അവാർഡ് ജേതാവ് സരിത രാമദേവൻ ഭരതനാട്യം ശ്രീരാമണ്ടൻ ഇത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഹിനിയാട്ടം അവാർഡ് ശ്രീമതി വിനീത നെടുങ്ങാടി അവാർഡ് നൽകാൻ മട്ടന്നൂരാശാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മോഹിനിയാട്ടത്തിനുള്ള അവാർഡ് ശ്രീമതി സന്ധ്യാരാജൻ കൂടിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവാർഡ് ശ്രീ മാർഗി രാമൻ ചാക്യാർ മട്ടന്നൂരാശാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കൂടിയാട്ടത്തിനുള്ള അവാർഡ് ശ്രീ സൂരജ് നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു മട്ടന്നൂരാശാൻ അവാർഡ് നൽകും ഓക്കെ ചാക്യാർ കൂത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അവാർഡ് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ജിഷ്ണു പ്രതാപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് നോമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഓട്ടൻതുള്ളലിനുള്ള പുരസ്കാരം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം പരമേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ ഫാദർ പത്രോസിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഓട്ടം തന്നുള്ള പുരസ്കാരം ശ്രീ പ്രഭാകരൻ പുന്നശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണു ഫാദർ പത്രോസ് അവാർഡ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കഥകളി മദ്ദളത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ശ്രീ സദനം ദേവദാസൻ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണു അവാർഡ് നൽകാൻ ശ്രീ എം പി എസ് ആശാനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കഥകളി മദ്ദളത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം വേണുകുട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കണു എം പി എസ് ആശാൻ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കഥകളി സംഗീതം ശ്രീ കലാനിലയം രാജീവൻ കലാനിലയം രാജീവൻ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണു അവാർഡ് നൽകാൻ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രാമോഹൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കഥകളി സംഗീതം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ബാലചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ കലാമണ്ഡലം രാമോഹൻ ും 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഹിനിയാട്ടം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ശ്രീമതി വിനീത നെടുങ്ങാടി ഇവിടെ സദസ്സിൽ സദസ്സിലെത്തി ഇല്ല എത്തിയിട്ടില്ല അടുത്തത് കഥകളി ചെണ്ട അവസാനത്തെ ഇനമാണ് കഥകളി ചെണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുരസ്കാര ജേതാവ് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ബാലസുന്ദരൻ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണു പുരസ്കാരം നൽകാൻ മട്ടന്നൂരാശാനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കഥകളി വേഷം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ചമ്പക്കര വിജയകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകാൻ ശ്രീരാമേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കഥകളി വേഷം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം മനോജ് പുരസ്കാരദാനം നിർവഹിക്കാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിവരാരശനെ ക്ഷണിക്കുന്നു കഥകളി ചെണ്ടയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇതാണ് ഈ ചടങ്ങിലെ പുരസ്കാര ദാനത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവാർഡ് ഡോക്ടർ മാങ്കുളം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ അരങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകാൻ മട്ടന്നൂർ ആശാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അവാർഡ് ശ്രീരാമേട്ടനോടും മട്ടന്നൂർ ആശാനോടും കൂടി നൽകാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു
അടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ കലാമണ്ഡലം എം പി എസ് നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയങ്കരനായ പൽപശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ ആദരണീയനായ ശ്രീ വി കെ ശ്രീരാമൻ ബത്രി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ പത്രോസ് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കലാധരൻ എൻ്റെ സഹപാഠി കൂടിയായിരുന്ന ശ്രീ കലാമുള്ള രാമോഹൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പുരസ്കൃതമായ കലാകാരന്മാരെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാശാൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മുഖ്യപ്രഭാഷണം എന്ന നിലയിലാണ് എന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഹ്രസ്വ പ്രഭാഷണമായിട്ട് ചുരുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് പ്രഭാഷണം എൻ്റെ കലയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ച ആ കലയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ നേടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം സദസ്സുമായി പങ്കിടുന്ന ഒരു പരിചയം എനിക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണകുട്ടി പൊതുവാളാശാൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് അത്ര അടുപ്പ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ അടുത്ത ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേരുന്ന കാലത്ത് ആശാൻ അവിടെ ഇല്ല ആശാൻ തൽക്കാലം കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണകുട്ടി പുതുവാളാശാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് ചേരുന്നത് അപ്പം കൃഷ്ണകുട്ടി പുതുവാളാശാൻ അമ്മ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകനായി ചേർന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുത്തെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന എൻ്റെ സഹപാഠികളായിട്ടുള്ള പലരും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രകീർത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനൊക്കെ പ്രതികരിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഒരു വലിയൊരു ഓറ പോലെ ആ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോലാശാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോലാശാൻ കാണുന്നത് അമ്പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും എനിക്കൊന്നാമത് എൻ്റെ വിഷയം കഥകളി വേഷമായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്രയൊന്നും അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോളാശാനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അടുപ്പം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്ര അധികം പരിചയപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ കൃഷ്ണകുട്ടി പൊതുവാളാശാനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചെണ്ടക്കാരനാണ് എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നിയില്ല കാരണം 
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കഥകളി വേഷക്കാരനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഇത്രമാത്രം മുഖസൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം കഥകളിൽ വേഷം പഠിക്കേണ്ട ആളല്ലേ എന്താണ് ചെണ്ടക്കാരുടെ പിന്നീട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചെണ്ട പഠിക്കാൻ വരുന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളും അവർ വേഷക്കാരായിട്ട് അരങ്ങത്ത് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ രാമൻ നമ്പൂരി അടക്കം അറിയാം അപ്പം ആ മുഖസൗന്ദര്യം മറിച്ച് പല കഥകളി വേഷത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഞാനടക്കം എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ അത്രമാത്രം ഒരു സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരാളെ ഒരു കാലമായില്ല അപ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രാശനെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വേഷക്കാരനായിരുന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം കഥകളി മേളാചാര്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രംഗൻ കഥകളി ആ വേ ചെണ്ടാണെന്നൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ അനുഭവ സീമയിൽ പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലയെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകതയെക്കുറിച്ചോ അതൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും കിടക്കാണ്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില പരിമിതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ കഥാരവിടുത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം കാലത്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് എണീക്കണം മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ കണ്ണു സാധകം വേണം നാല് മുതൽ വേഷക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കലാശങ്ങൾ എടുക്കണം അങ്ങനെ ചില അഭ്യാസങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായം അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം വെളിച്ചാൻ കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ണു സാധകം കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ഗോപിയാശാൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിച്ചിരുന്നത് അന്നെന്തോ ആശാൻ ലീവായിരുന്നു അപ്പോഴും ആശാന്മാർ ലീവാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ സ്വന്തം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അങ്ങനെ പഴയ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വലിയ കളരിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ണുസാധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കലാശം എടുക്കുക എന്നാണ് അതൊരു പരിശീലനം പോലെ അത് ഓരോ ദിവസം ഓരോ താളത്തിലാകാം അങ്ങനെ കലാശം എടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ താളാണ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസം പഞ്ചാരി താളത്തിലുള്ള കലാശാലം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഞ്ചാരി താളത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ കുട്ടികൊണ്ട് താളം പിടിക്കും മറ്റുള്ളവർ രണ്ട് പേരായിട്ട് കലാശങ്ങൾ എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ആ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കലാശങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഥകളിയിൽ പന്തടി എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പഞ്ചായത്തി താളത് അങ്ങനെ പൻ പന്തടിക്കാൻ വട്ടം തട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ വരാന്തയിൽ കൂടി ആശാൻ നടന്ന് മെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സന്ദർഭമാണ് ആശാൻ കടലിയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കുറച്ച് നേരം ആ മിറ്റത്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് വീടും കളരിയിലേക്ക് വന്നു കളരിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് ശാൻ്റെ സുസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ശരീര ഭാഷയും ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ താളം പിടിക്കുന്ന മുട്ടിങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ആശാൻ അങ്ങോട്ട് താളം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുവരെ താളം പിടിച്ചതിൻ്റെ കാലപ്രമാണത്തിൽ വേണ്ടത്ര ആ കാലപ്രമാണം ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന് ആശാന് തോന്നിയിരിക്കാം എന്ന് വരും ഏതായാലും ആശാൻ അങ്ങോട്ട് താളം പിടിക്കാം തോം തത്തിൻ തക്ക തോം തത്തിൻ തക്ക തോം എന്ന് താളം പിടിക്കാൻ ആശാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആശാൻ്റെ ഒരു പന്തടിയാണ് അവിടെ കൃഷ്ണൻ കിട്ടിപ്പോയ ആശാൻ പന്തടിക്കുകയാണ് കലാമണ്ഡലം കളരിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആശാൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ശൃംഗാരം ആ ശരീരം ആകപ്പാടെ ഒഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശരീര സ്ത്രൈണഭാവം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആശാൻ അവിടെ പന്തടിക്കുക ആ പന്തടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് ഛേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഭാഷ അത് പോരാ നിങ്ങളൊന്നും ആ കാലപ്രവണം വേണ്ട ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആശാൻ പോണു ഞാൻ എന്താ പോകണം ആശാൻ പോയി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പാശാൻ ആദ്യം കലാമണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സന്ദർഭിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം 
മറ്റൊരു സന്ദർഭം ധാരാളം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ആശാൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മേളപ്പെരുക്കം പുസ്തകത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പരാമർശമുണ്ട് മഹാകവിയുടെ കസേരയിൽ കിടന്ന കഥ കേളാമണ്ഡത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് വരാന്തയിൽ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കസാല ഇട്ടിരുന്നു അത് സാധാരണ മഹാകവി വരുമ്പോൾ കിടക്കാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നൊരു ഒരു കസേരയായിരുന്നു ഇത്രയും ഇത് കൃഷ്ണകുട്ട് പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം സംശയമൊന്നുമില്ല അവിടെ ആ ഒരു കസേരമ്മ കയറി കിടന്നു അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ ഇരിക്കുന്ന കസേല എങ്കിൽ ഗുരുനാഥൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടം ഗുരുനാഥൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി അത് പോട്ടെ പക്ഷേ അന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കസേരയിൽ ഒരാളിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് എന്തോ അവിടെ കിടക്കണം എണീക്കും അവിടെ ഇത് മഹാകവി കിടക്കുന്ന കസേരയാണ് അവിടെ കിടക്കാൻ പഴ ഒരു കാര്യമുണ്ട് താൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് നാലണ പിഴ ചുമത്തണം അങ്ങനെ നാലണ പിഴ ചുമത്തി കൃഷ്ണകുട്ടി പിഴവാശാൻ ആ കസേരി കിടന്നതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യം കൃഷ്ണകുട്ടി പിള്ളശന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു 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 കുസൃതി നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവം അത് ആ കാലത്ത് തന്നെ അതിന് സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പിറ്റേസൊന്നും അവിടെ കിടന്നു പക്ഷെ പിറ്റേസം കിടന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഒരു നാലണ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ കൊടുച്ചു ഇനി ആ സൂപ്രണ്ട് വരുമല്ലോ ആ സൂപ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കണ്ടേ ഇതാ നാലണ അദ്ദേഹം വന്നു എന്താ ഇതാ നാലണ എടുത്തോളൂ ഇതാണ് കൃഷ്ണകുട്ടി പ്രകാശൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ട പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ധിക്കാരെന്നോ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രകാശാനുള്ള ഒരു അദൃശ്യത എന്നെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രകാശാനും വളരെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെപ്പോലുള്ള പലർക്കും കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആശാനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക പരിഹാരം എന്നറിയില്ല വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അദ്ദേഹം നടക്കുകയും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ളൊരു പരിചയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രകാശാനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഞാനും ആശാനുമായിട്ട് അരങ്ങിലൊന്നും അത്രധികം ഇടപഴകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആശാനായിട്ട് അത്ര അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പെരു ഒരു അനുഭവം എനിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം മിളപ്പെരുക്കത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ കഥകളി പരിഷ്കാരം പരിഷ്കരണം എന്നൊരു ലേഖനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രകാശനം എഴുതി അതിൽ ആ ലേഖനത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹനുമാൻ്റെ തേപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബാലി മറ്റൊന്ന് സൈരന്ധ്രിയും സുരേഷ്ണുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അരങ്ങത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിലേതാണ് സൈരന്ധ്രി ഏതാണ് സുരേഷ്ണ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത മാത്രമല്ല അതിനൊരുപാട് നമുക്ക് അതിൽ കാരണം സൈരന്ധ്രിയാണ് അവിടുത്തെ ആ ആദ്യവസാന വേഷം സൈരന്ധ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യവസാന കോപ്പുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക സൈരന്ധ്രിക്കാണ് സുദേഷ്ണ രണ്ടാം തരം സ്ത്രീവേഷമാണ് ഒരു രണ്ടാം തരം സ്ത്രീ കോപ്പയെ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈരന്ധ്രി ഒരു ദാസി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ആദ്യവസാനത്ത് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ മികച്ച കോപ്പ് കൊടുക്കും സുദേഷ്ണയ്ക്ക് രണ്ടാം തരം കോപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കൃഷ്ണകുട്ടി പ്രാശാൻ്റെ ആ ഒരു തരത്തിലെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രാജ്ഞിമാർക്ക് ചെറിയ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കിരീടം പോലെ ചെറിയൊരു ഒരിത് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് അമ്പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലേഖനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രകാശാൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുള്ള മിക്ക എനിക്ക് ലേഖനങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല 
അതിലത്തെ ഭാഷയുടെ ഒരു മനോഹാരിത ഞാനത് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ള കഥകളിയുടെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോക്താവിന് മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾ ആ ലേഖനത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ ലേഖനങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം അത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രകാശാൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷണങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തമാശകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പലതും അയവർക്കടവ് കലാധാരമൊക്കെ ഒരുപാട് അയവർക്കാണ്ടാവും രാമമോഹനെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര അധികം അയവർക്കാണ്ടാവും ക്ഷോട്ടുപ്രാശാനയുടെ അടുത്തവർക്ക് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷണങ്ങളായാലും അദ്ദേഹത്തിനേലും ഒരുപാട് ഒരു വളരെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് നർമ്മങ്ങൾ കാത്തുകിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിലെ കൂത്തമ്പലത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം ആശാൻ്റെ പ്രഭാഷണം അപ്പം അന്ന് കൃഷ്ണകുട്ടി പ്രകാശാൻ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ വായിക്കുള്ളൂ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അധികം ഒരു ഓഫ് ഹൈൻഡായിട്ട് പറയുന്നില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് അന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലേഖന രൂപത്തിൽ എഴുതി അത് വായിച്ചു കൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അവതരണ ആശാൻ്റെ ഒരു ശീലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അന്ന് കുറച്ച് ഈ സഭ്യതയുടെ അതിൽ കിടക്കുന്ന ചില വാക്കുകളായിരിക്കാം എങ്കിലും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രകാശാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് കഥകളിയിലെ രണ്ട് ശൈലികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതും ഒരു അതിനെ ഒരു ഒരു കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി അങ്ങനെയല്ല അതിന് നർമ്മം കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അന്നത്തെ ഭാഷ വരെ അപ്പോൾ കൂത്തമ്പലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട് അധ്യാപകന്മാരുമുണ്ട് സഹചരകരൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയൊരു സദസ്സാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണകുട്ടി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയത് ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ ആ വാക്കതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിൽ എഴുതിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വാത്സല്യനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ അവർ അപ്പി എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ നിശബ്ദതയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വളരെ കൗ ശ്രദ്ധായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു മധ്യ കേരളത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ്റുന്ന് പോയതാണ് ഇതങ്ങട് പറഞ്ഞതോട് കൂടിയിട്ട് ആ കൂത്തമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ ഒരു കോലാഹല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന നർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഹാസ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കാണാം പക്ഷെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രകാശൻ്റെ ശൈലിയുടെ ഒരു ഇത് ഇത്തരം പ്രതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മർമ്മത്ത് കൊള്ളുന്ന തരത്തിലാവാം ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാസ്യമാവാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളതുമാവാം മറ്റൊന്ന് ഷുട്ട്പാട്ട് ലേഖനങ്ങൾ എന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അധികം വിജ്ഞാനപ്രദം എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പട്ടിക്കാന്തൊടി കളരിയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വിവരണങ്ങളുണ്ട് പട്ടിക്കാന്തരി കളരിയിൽ കൂടി കലാമണ്ഡലം ശൈലിയായി വളർന്ന കഥകളിയുടെ മറ്റൊരു വിവരണമുണ്ട് കവിടെ വിശദമായിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഞാനതിന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ പട്ടിക്കാന്തകളിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇപ്പോൾ രാവണി മേനനാശാൻ്റെ കളയിൽ പഠിച്ചവരാണ് രാമൻകുട്ടി നാരായണാണ് പത്മ നാരായണാണ് കുഞ്ചു നായരാശാനാണ് കുമാരൻ നായരാശാൻ കൃഷ്ണൻ നായരാശാൻ അങ്ങനെ ആ തലമുറയിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള പല കലാകാരന്മാരും പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് കലാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുറക്കളരിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആ രാവണി മേനനാശൻ്റെ കളരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില 
ചി സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവരിൽ മുഖാന്തരം പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു രാവണ്യ രാവണ്യ മേനോശൻ്റെ കർക്കശത്വം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളരിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ആശാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണക്കുട്ടിപ്പോളശൻ അതിനെ ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങോട്ട് സ്വാംശീകരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ഉപമ പ്രയോഗിച്ചു അത് ഏതാണ്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലെ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ മറന്നു പോവുകയാണ് ചില ചില സ്നേഹപാന രീതി എന്നാണ് ശ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹപാന രീതി എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശാന വിശദീകരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അത് ദഹിച്ചു തോന്നിയാൽ വീണ്ടും കൊടുക്കുക വീണ്ടും ദഹിച്ചു തോന്നിയാൽ വീണ്ടും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന തരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ തീർത്തും അതിലേക്ക് ആ ശരീരത്തിലൂടെയും മനസ്സിൽ കൂടിയും ആ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ കലയുടെ സ്വഭാവം ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രാവണി മേനോശാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാറുള്ളൂ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിപ്പിച്ചുള്ളത് രാവണി മേനോശൻ്റെ കളരി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അറിയാം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചൊല്ല് കൃഷ്ണകുട്ടിപ്പോളാശാൻ ഗുരുനാഥൻ വേറെ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിയന്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇല്ല പക്ഷേ വെങ്കിച്ച സ്വാമിയാണ് ചെണ്ടക്കാരനെയും മതിലക്കാരനെയും പഠിപ്പിക്കൽ അവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു ചെണ്ട അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മൂത്തമനയുടെ ആയിരുന്നു അധികം താല്പര്യം എന്ന് അങ്ങനെ രാവണ്ണി മേനോശാൻ തന്നെ കളരിയിൽ കൊട്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊട്ടണം എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ആ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ചൊല്ല് എങ്ങനെയാണ് കഥകളിയുടെ ചെണ്ടയുടെ ഭാവതലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെണ്ടവാദനത്തെ സംക്രമിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യ സൂചനയാണ് രാവണ്ണി മേനോശാൻ നൽകിയത് അത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടി കൃമിരോധം ധർമ്മപുത്രിലെ ആ പദത്തിൻ്റെ ആ കിടക്കയിൽ പൂവ് വീഴുന്ന ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പൂവ് വീഴുന്നത് അവിടെ കൊട്ടിയപ്പോൾ എന്തോ രാവണ്ണി മേനോശാന് വേണ്ടത്ര അത് തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് പൂവാണ് വീണത് ചരലല്ല വീഴുന്നത് കിടക്കയാണ് എത്ര എത്ര ദീർഘദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ രാവണ്ണി മേനോശാൻ്റെ ആ സൂചന ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാശൻ്റെ വാദനകല എത്രമാത്രം ഭാവപൂർണമായി എന്നുള്ളത് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദനം കേട്ടവർക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ധാരാളം അറിയാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ചെണ്ടവാദനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവതലത്തിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയണ്ട മറ്റേ മൂത്തമനയുടെ ചെണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ കുട്ടന്മാരായുടെ ചെണ്ട ഈ കയ്യിനോട് കൂടിയായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും ആശാൻ്റെ പുസ്തകത്തിനുള്ള കൈക്ക് കൂടുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഷ ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് മൂത്തമന എങ്ങനെ മൂത്തമനയുടെ ഇതിൽ കൈക്ക് കൂടാനുള്ള ഒരു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴി മുഴുവൻ തന്നെ ആകർഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാഴ ചാൻ അതല്ലേ സർഗാത്മകത ഉണർത്താൻ കാരണമായത് ഈ രാവണ്ണി മേനാശാൻ്റെ ഒരു സൂചനയും അതിന് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദനകലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രയോഗത്തിൽ കൂടി വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാവതലത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണമണുമാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊളാശാൻ്റെ വാദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഒരു നക്ഷൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ അതാണ് സാധിക്കുക എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം പുതിയ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉച്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതുരുത്തിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പുറത്തെ ആ റോട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണകുട്ടിപ്പുഴ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നടന്നു വരുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി അപ്പോൾ ആൾക്ക് ആ ആശാൻ്റെ ആ ഒരു 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 ശരീര ഭാഷയൊക്കെ പാടെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസമായിട്ടാണ് എന്ന് തോന്നി അവിടുന്ന് കണ്ണൂരി ഒരു കണ്ണൂരിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ അവിടെ നിൽക്കണ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറുതിരുത്തിക്ക് പോകാൻ നിൽക്കണ സമയമുണ്ടോ 
ഇനി മനസ്സിലാവില്ല എന്താ ആശാൻ ഈ പറയാൻ നോക്കണം സമയം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്നും പറയില്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാം ലേശം കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും വേണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാതൊന്നിൻ നന്മ പിന്നെ നിർത്തി പറഞ്ഞു കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം യാതൊന്നിൻ നന്മ മാറ്റുന്നതെന്നാ ഇന്നു പരിഷ്കൃതി എന്തേ മനസ്സിലായേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ആശാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞു യാതൊന്നിൻ നന്മ മാറ്റുന്നതെന്നാ ഇന്നു പരിഷ്കൃതി കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ബസ് വരെ താമസം നിൽക്കണ്ട കുറച്ചു നേരം നിൽക്കേണ്ട അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് ആ കണ്ണു ഇരുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ പറയും യഥാർത്ഥമാം പരിഷ്കാരം വന്ന ദോഷമൊഴിപ്പതാം ഇതാ വരുന്നു ബസ് ഞാൻ ഇതാ പോണു എന്ന് പറഞ്ഞ ആശാൻ ബസ് കയറി പോവുകയും ചെയ്തു ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറേ അധികം വന്നു ഇതിപ്പോൾ ആ പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഈ മേളപ്പെരുക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ വരി കാണുന്നത് സന്താനഗോപാലത്തിലെ ഒരുപാട് അനൗചിത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആശാൻ ഈ വാചകം ഈ ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്തായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കലാമണ്ഡത്തിൽ വരുന്ന മാറി വരുന്ന ഭരണസമിതികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അന്ന് ആ കല കലാമണ്ഡലം ഒക്കെ ആകെ ഒന്ന് വെള്ള പൂശി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പൊതു പൊറ ബാഹ്യമായിട്ട് കുറേ മോടികൾ വരുത്തി അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൃഷ്ണ ഋഷാന് തിന്നിട്ട് ഇതിനൊന്നും അല്ല കാശ് ചേവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ത ഒരു അനൗചിത്യമായിട്ട് അല്ലെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സൂചനയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആശാൻ്റെ ചില പ്രയോഗങ്ങളും എൻ്റെ അനുഭവ സീമയിൽപ്പെട്ട ചില പ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ യൂട്യൂബിൽ കൂടി ഒരു പത്തറുപതാറ് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് കഥകളി മേള സഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പലരും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൂളാശാൻ തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഭാവതലത്തിലേക്കുള്ള കഥ കഥകളി മേളത്തിൻ്റെ സംക്രമണത്തിന് അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് പിന്നീടുള്ളൊരു തലമുറകൾ അത് കലാമണ്ഡലം കേശവനിൽ കൂടിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള അച്ഛ മകനായിട്ടുള്ള വിജയകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ ആദ്യകാലത്തെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള കലാമണ്ഡ ബലരാമൻ ആ ബലരാമനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവം എനിക്കിത് ഉണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഉത്ഭവത്തിന് കൊട്ടാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ബലരാമനെ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കളരി അപ്പോൾ ആ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ ആട്ടം മുഴുവൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൂളാശൻ പറഞ്ഞും മുദ്ര കാണിച്ചുമാണ് ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ എന്ന് പറയാം ഞാൻ എന്ന് പറയാം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇതിലെ അതിൻ്റെ വിനയം അതിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യം അതിൻ്റെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പല ഭാവതലങ്ങളിലേക്കും ഈ പദാർത്ഥങ്ങളെ സംക്രമിപ്പിക്കുന്ന അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ വാചികാഭിനയത്തോടൊപ്പം തന്നെ മുദ്ര കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ കൊട്ടിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരോർമ്മ തൊട്ട ഞങ്ങളെ കളരി തൊട്ടതാകൊണ്ട് ഷഡ്വാശാൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ അലർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കേൾക്കാം ആ മറ്റേ കളരി എന്ന് അല്ലേ ഇവിടെ ഉച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും രാവണ്ടെ ആ ആട്ടം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിവിടെ മുഖ്യമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള കഥകളിയുടെ ഭാവതലത്തിലേക്കുള്ള ആ പൊതുവാളാശാൻ്റെ സംക്രമണം അത് ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാണി അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി ഒരു പരിധിവരെ തുറന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു നല്ല തലമുറ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാലിന് നോക്കിയിട്ടാണ് അത്ര കൊട്ടണം എന്ന് പറയാം അല്ലേ ചണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്നത് ആദ്യം കാലിന് നോക്കി കൊട്ടാൻ പറയും അത്രേ അപ്പോൾ കാലിന് നോക്കി കൊട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പുറപ്പാട പുറപ്പാടിലാണല്ലോ ആദ്യം ചെണ്ട ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പുറപ്പാടിൽ വേഷക്കാരൻ കാല് ചവിട്ടുമ്പോൾ ആ കാല് നോക്കി കൊട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആദ്യകാലത്ത് ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാല് നോക്കി കൊട്ടാൻ പറയുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് തൊട്
അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തെ ഒരു പേശി ചലിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൊന്ന് വികസിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ തടമൊന്ന് ഉളക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഉപാങ്കാഭിനയത്തിലേക്കുള്ള സൂക്ഷ്മാഭിനയത്തിലേക്ക് ഈ ചണ്ടവാദനത്തെ സംക്രമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതിന് മുഖ്യ കാരണക്കാരൻ ആ സർഗധനനായിട്ടുള്ള ആ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണക്കുട്ടി പുകാളശാൻ എന്ന പരമാചാര്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഞാനവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിനും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ പറയാനും എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം ആണ് അടുത്തത് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രാമമോഹൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ വേദിയിലെ എല്ലാവരും ഞാൻ പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും സദസ്സനും നമസ്കാരം സമയം ഏതാണ്ട് അതിക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ അതത്രയും എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഏതായാലും എല്ലാവരെയും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുണ്യപുരുഷനെ പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാം ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവളാശാനെ കാണുന്നത് എനിക്കൊരു ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് കാരണം ഞാനും വെള്ളിനഴിക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് അങ്ങനെ ഒരവസരം ഈ കാലത്ത് ഞാൻ ആ മൈക്ക് ഈ കാലത്ത് ആ ഉളപ്പമണ്ണ മിക്കവാറും കഥകളി ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കാരണം അതിന് പറന്നാളായാലും ചോറൂണായാലും പിണ്ടായാലും കളിക്കാൻ മടിക്കാത്തവരാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളി ഉണ്ടാവും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം അപ്പം അമ്മയും ഒക്കെ പൂവും കളിക്കും അമ്മയുടെ കൂടെ ഞാനും പോയിരുന്നു അപ്പം ചേട്ട ഓടണ ആളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു അതാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതു ആള് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തേലക്കാട്ടെ മാധവേട്ടൻ്റെ മകനാ തേലക്കാട്ട് മാധവേട്ടനെ എനിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സിലും നാല് വയസ്സിലും അറിയാം കാരണം അമ്മാത്ത് അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇല്ലത്ത് ചാർച്ചക്കാരനാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സൂത്രങ്ങളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ചില കുസൃതിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനും ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വളരെ വലിയ താല്പര്യ എൻ്റെ അച്ഛനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മാധവേട്ടനാണ് വിളിക്കുക കാരണം അമ്മ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കൽ അപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇ ആദ്യം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുതുവളശാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം തികഞ്ഞ ഛായ തേലക്കാട്ട മാധവേട്ടൻ്റെ ഛായ ഇത്രയും ഒത്തിട്ട് അപ്പോൾ സ ആ ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും അന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പൊതുവളശാനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് മാധവേട്ടനെ തേലക്കാട്ട മാധവേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പറ്റില്ല ഈ മാധവേട്ടൻ ഉളപ്പമണ്ണ കഥകളി കോപ്പിൻ്റെയും ആനക്കോപ്പിൻ്റെയും ചുമ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ആനകൾക്ക് വേണ്ട കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ കഥകളി കോപ്പ് ഒരു ധാരാളം വേഷം കെട്ടാനുള്ള കോപ്പ് അതായത് രണ്ട് സെറ്റ് കോപ്പ് അവിടുത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ പഴയത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ചുമതല ഈ മാധവേട്ടനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ കോപ്പിൻ്റെ ചുമതല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പല പണികളും വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു തവണ മാധവേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓടക്കുറ്റി കൊണ്ട് ഒരു ടോർച്ച് ഓടക്കുറ്റിയിലാണ് ബാറ്ററിയും ബൾബും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതവിടെ ഈ നഗരിൽ അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇല്ലത്ത് അവിടെ സന്ധ്യാ ബന്ധനം വന്നത് അവിടെ വെച്ചു ആ പടിയിമ്പിൽ ഞാൻ എനിക്കപ്പോൾ അതൊരു സംശയം ഇതിന് ചില്ലുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിരലിട്ട് നോക്കി ചില്ലുണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ ചില്ലില്ല പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹം കണ്ടു ആ അതിൻ്റെ അണ്ണാക്കൽ കൈയിട്ടുമല്ലേ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് വിചാരിച്ച
അപ്പോൾ അല്ല അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുക ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണം ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം അപ്പം ചെ അതിന് ചില്ലില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഞാനിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചില്ലുണ്ടോ നോക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതിന് ചില്ലില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഉവ്വ് ആ എന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരനുഭവം പിന്നെ പല അനുഭവം പക്ഷേ അന്ന് മുതൽക്ക് അദ്ദേഹം നഗരിൽ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്നെ അന്വേഷിക്കും എൻ്റെ ഇല്ലവും അടുത്താണ് നഗരിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇല്ലാണ് മറ്റേത് അടുത്താണ് അപ്പോൾ അത് വന്ന് അന്വേഷിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ ഓടി ചെല്ലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമായിരുന്നു ഈ മാധവേട്ടനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ ഈ ഒളപ്പമണ്ണ കോപ്പിൻ്റെ റിപ്പയർ അത് ആ ജാതിയൊക്കെ വാഴയങ്കട രാമവാരർ അതായത് എൻ്റെ വലിയ ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹം നടത്തണ കാലത്ത് ഈ മാധവേട്ടൻ്റെ ചുമതലയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ വണ്ടോട് കിരീടത്തിൽ ഒട്ടിക്കണം അതൊന്ന് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് അതൊക്കെ പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എങ്കിലും കിട്ടാൻ വിഷമം അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഇറങ്ങിയില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് വളയൊന്നുമില്ല കുപ്പി വളയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കുപ്പി വള പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതും അത് പ്രയോഗിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് അത് പലർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇന്നുള്ള ഇന്നലെ ജനിച്ചതും കൂടി പറയണ്ട ഞാനതിറങ്ങിയതെന്ന് പറയണ കാല പന്നേ അല്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷെ അതല്ല ഇത് ഇദ്ദേഹം ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാത്രമല്ല അന്ന് ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതായത് റെയിൽവേക്കാരുടെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് പൊട്ടിച്ച് അത് കടഞ്ഞിട്ടാണ് കിരീടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ട കല്ലുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാരണം അത് ആ പറ്റ പോണതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ രാമകാരുടെ കീഴിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര തന്നെ കടഞ്ഞെടുക്കാൻ അധ്വാനമില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുമില്ല ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ പിടി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും അദ്ദേഹം അത് മുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കല്ല് കടഞ്ഞ പല നിറത്തിലും എന്നിട്ട് രാമവാരക്ക് കൊടുത്തു അന്ന് മുതൽക്കാണ് രാമവാര പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വാങ്ങി ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കല്ലാക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് അതുവരെ അത് കുപ്പിയുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഗ്ലാസിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഭാരം കാരണം ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരച്ചൊരു കല്ലാവുമ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തീരുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് തീരും ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ എല്ലാ പണിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യൂല പക്ഷേ ഈ ചുവന്ന താടി കറുത്ത താടി ഇത്തരം താടികൾ നൂലുപയോഗിച്ച് തുന്നണേൽ അതിവിദഗ്ധനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തുന്നണത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തുന്നിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉളപ്പോണ കോപ്പ് നേരെ ആക്കാനും പലതും ആവശ്യത്തിനുമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തുന്നിയിട്ടുള്ള താടി ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ രാമവാരരാശാനും ഗോവിന്ദവാരരാശാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേലക്കാട്ട മാധവ് നമ്പൂരിയുടെ താടി തുന്നൽ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഇദ്ദേഹം വിദഗ്ധനായിരുന്നു വെറും കോപ്പ് പരിപാലനം മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം വേണ്ട പണികളും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അധി അധികം ആർക്കും അറിയൂല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയാമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അതാണ് അതിന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും കൃഷ്ണൻകുട്ടി കോളേജിലേക്ക് വരാം ഞാൻ വെള്ളിനേഴി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മാങ്ങോട്ട് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളിനേഴിക്ക് നടന്നു വരണ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളെ അന്ന് അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇവരെ ഒന്ന് ആശാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്ത് ചേർന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ആശാന്മാരാവണത് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ വരണ കാണാം സ്കൂൾ വിട്ട് വരണ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ വരണ കാണാം ആ വലിയ ജൂബയും താഴ്ത്തിയിട്ട മുണ്ടും ഒരു ലെതർ ബാഗും ആയിട്ട് മാങ്ങോട്ട് നിന്ന് വെള്ളിനഴിക്ക് നടന്നു വരുന്ന കാണാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് അന്ന് വെള്ളിനഴിയുള്ള മിക്ക കഥകളിക്കാരും അച്ചുണ്ണ്യാശാൻ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ അറിയില്ല അച്ചുണ്ണ്യാശാൻ എന്നെ ഈ പറയുന്ന മാതിരി അഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ തന്നെ അറിയാം കാരണം അമ്മാവന് കാന്തള്ളൂർ അമ്പലത്തിലായിരുന്നു ശാന്തി അച്ചുണ്ണ്യാശാൻ അവിടെ തൊട്ടാണ് അപ്പോൾ അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ
അതിൽ എന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ ശരി മൂന്ന് പൊതുവാളാണ് മെനക്കെട്ടിട്ടുള്ളതേ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ കണ്ടരാമത്ത് അച്ചു പൊതുവാൾ ഉളപ്പമണ്ണ മനക്കിലെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു വാഴയങ്കട ദേവസ്വം മാനേജറായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അച്ചു പൊതുവാൾ പിന്നെ അച്ചുണ്ണി പൊതുവാള ശാൻ പിന്നെ കൃഷ്ണ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കാനും ഒക്കെ അന്ന് അന്ന് കലാമണ്ഡലമായിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാള ശാൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി കലാമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണ ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹമുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോ ഞാൻ കോപ്പറയിൽ അതായത് ചുട്ടി കളരിയിൽ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് കയറി വരും ഗോവിന്ദവരക്ഷാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോവും എന്നോട് ഒന്ന് മൂളും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വരും ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു കൃഷ്ണമുടിയുടെ ചെറിയ കൃഷ്ണമുടി ഇങ്ങനെ ചൂരൽ കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പഴയത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ ചെയ്തതാ അതിങ്ങനെ കുനിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം കയറി വന്നത് ആശാൻ അവിടെ ഇല്ലേനും ഗോവിന്ദവരക്ഷാൻ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് വന്നാൽ ബാഗിൽ നിന്ന് ചെല്ലെടുക്കും ഒന്ന് മുറുക്കും അവിടെ കസേലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പതിവാ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് കാട്ടി ഇരിക്കാൻ സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇരിക്കാൻ കാട്ടി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ പണി തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടൊരു ചോദ്യം തെറ്റിയാൽ ആവർത്തിക്കാൻ മടിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആകെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി ഉടനെ ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു കാരണം അതെൻ്റെ ഒരു സ്വസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പ്രദായ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ പറയും തെറ്റാവർത്തിക്കരുതെന്നാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ഉത്തരം കേമം ചോദ്യം തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ എന്നോട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പഠിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിയാൽ അത് രണ്ടാമതും ആവർത്തിക്കാൻ മടിയുണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാൽ അതവിടെ വയ്ക്കൂ ഇനി ഗോവിന്ദവാരർ വന്നിട്ട് മതി അതിമ്പിൽ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് അവിടെ വെച്ചു എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഭക്തിയാണ് അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചു ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റേ ആ ഗോവിന്ദവാരോട് പറഞ്ഞു വെറുതെ വന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആശാൻ വന്നു ഗോവിന്ദവരക്ഷാൻ വന്നു ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒഴിവ് സമയത്ത് കുത്തി കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രദേശം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ആശാനെ കാണിച്ചിട്ട് മതി ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചതാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങി നോക്കി എന്താ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല സത്യത്തിലില്ല ആ ഇതിൽ ഒരു കുനിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കുനിയിലേക്ക് നൂലെടുക്കണത് അകത്ത് കൂടെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുടിയുടെ അത് പുറത്ത് കൂടെ എടുക്കണം അകത്ത് കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ വില്ലിന് ഞാണ് കെട്ടിയ മാതിരി ഈ നൂല് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞത് അഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ചെയ്തോടത്തോളം അഴിച്ചു രണ്ടാമതും രൂപപ്പെടുത്തി ഇത് പുറത്ത് കൂടെ തന്നെ കെട്ടി ശരിയായി അദ്ദേഹം നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കോട്ടം ഒന്നും കൂടി മനസ്സിരുത്തണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോലെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തിന് കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം വന്നില്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും വരാറില്ല അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അവിടെ ആശാനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നന്നായി ഇനി പണിയെടുത്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ അത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം നന്നായി എന്നോ ചീത്തയായി എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഇനി ബാക്കി നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൃഷ്ണമുടിയുടെ അംശം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ കാലം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അഷ്ടപതി ആട്ടത്തിന് ഒരു കൃഷ്ണമുടി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അതിലുപയോഗിച്ചു കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോലുള്ള ശേഷം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അഷ്ടപതി ആട്ടത്തിൻ്റെ മുടിയിൽ ഞാനിത് ചേർത്തു പോരാത്തതിന് അദ്ദേഹം വാങ്ങി തന്ന ചില
വെള്ളിനേഴി ആദ്യം സഹൃദയ സംഘത്തിൻ്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളിനേഴി കാന്തള്ളൂർ അഗ്രശാലയിൽ കഥകളിക്കാരുടെ ഒരു ക്യാമ്പ് അതിൽ വേഷക്കാരും ചെണ്ടക്കാരും പാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് അന്ന് അത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചില പ്രഗത്ഭമതികൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇനി അടുത്തത് ആനക്കാരുടെ ക്യാമ്പാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ എന്നാൽ ഏതായാലും ആ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഒളപ്പം മണ്ണയുടെ അമ്പ് അവിടെ വെച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതും അതിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റവും അപ്പോൾ ഈ ആനക്കാരുടെ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കളി കാണാൻ അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഈ ക്യാമ്പ് കാലത്ത് തന്നെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വാഴയും കൂടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു രാമവാരുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ് ഒരു മാസം ഇങ്ങോട്ട് വരൂ രാമവാരോട് പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു ആ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോരും ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മാസം ഈ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാമ്പിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് കംസവധം അരങ്ങേറി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനാണത് ഈ കംസൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം കാന്തള്ളൂർ ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടവരമ്പത്ത് കൂടെ ഒരു ആന അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനൊന്നിങ്ങനെ അതിന് അതിന് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് തല ചെവി തുമ്പി ഇതൊക്കെ ചലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് മൂന്നും ചലിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കി ആനയുടെ രൂപത്തുമ്പിലേക്ക് ആരും നോക്കില്ല ഇതുമ്പിൽ കഴിയും ഇതും അങ്ങോട്ട് പൂവേ കൊണ്ട് അത് ഇത് ഇത് മൂന്നും ചലിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ആന എങ്ങനെയായാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ വലുതായിട്ടൊരു ആനയുടെ തല മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തു അതിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തുമ്പിക്കൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചലിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ തന്നെ വേണം അല്ലാണ്ട് വേറൊരാളായി അത് ചലിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് താൻ തന്നെ പിന്നെ പിന്നിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നിൽ കറുത്ത തുണിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് മൂടി ഈ ആന ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു ആനക്കാരായിട്ട് കോട്ടയ്ക്ക് ശിവരാമേട്ടനും സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയേട്ടനും ഈ രണ്ട് ആനക്കാർ അവരിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് തല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലും ഇപ്പോൾ കൊള്ളണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നാലും ഞാനത് സഹിച്ചു ആ ആന ഏതാണ്ട് നാട്ടിക്കൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് നടവരമ്പത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനെ ആ രണ്ട് മതിലുമ്പിലേക്കും തള്ളി ആകെ പേടിച്ചു അരങ്ങത്തെങ്ങനെയോ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ആ ബാക്കി ആ കൊമ്പ് എടുത്താൽ കിട്ടണം അതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ബഹു സമ്മതമായി അങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാമ്പ് അവസാനിച്ചത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അരങ്ങിന് പിന്നിലെ പൊതുവളാശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മറ്റേ എന്താണോ ഈ ആഹാര്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവതരണത്തിൻ്റെയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഞരമ്പുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക ഇതിപ്പ് പിടിച്ചോ എന്നാൽ ഈ രോഗം മാറുന്നു പറയണ ആ ജാതി ഒരു പ്രയോഗം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് എനിക്ക് ആദ്യം മുതലൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യം പക്ഷേ ഈ സഹൃദയ സംഘം അവസാനം ഞാൻ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബോംബയ്ക്ക് പോയി സഹൃദയ സംഘം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ കളികൾ ധാരാളം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ പോയി പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ ബാ മാത്രം ബാക്കിയായി അപ്പോഴാണ് വാഴയങ്കട വിജയേട്ടൻ എനിക്കൊരു കത്ത് അയക്കണം താനും വരൂ ബോംബയിലേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ആശാനോട് പറഞ്ഞു ആ താ മാത്രം എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണേ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും പോയി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം കിടന്ന പോലും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്ക് സഹൃദയ സംഘവും ഇല്ല ബോംബെ ഇല്ല കളിയില്ല ഒന്നുമില്ല അത് അന്ന് ആ സഹൃദയ സംഘം നിലനിന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അന്ന് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് താമ്രപത്രം വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങണ പലർക്കും അതൊരു ആശ്രയമാവുമായിരുന്നു അത് അന്ന് നിലനിർത്താൻ ആർക്കും തോന്നിയില്ല എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോയി കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൂവളാശ നോക്കി സ്വന്തം കാര്യമല്ല വളർന്നു വരണ ഒരു തലമുറയുടെ കാര്യമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മളതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അത് ആർക്കും അന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം അന്ന് ഈ ക്യാമ്പ് കാലത്താണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണത്രേ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ അത് അധിക കാലം കൊണ്ട് നടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല അന്ന് വാഴയങ്കട മല്ലി
അവരൊക്കെ പിൻവലിഞ്ഞു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നു ആ കോപ്പെടുക്കാൻ അത് അണിയറയിലെ പ്രയോഗമാണ് അരങ്ങത്തെ കുഷംകൂട്ടി പൊതുവാളല്ല ചെയ്തത് ആ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ആ കോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആ കോപ്പ് വാങ്ങി അദ്ദേഹം വീണ്ടും കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നൊറ്റയാണ് കൊല്ലം അത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തി ആറാണ് വരിക അതായത് മലയാള കൊല്ലത്തിനോട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ആ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊല്ലം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് വരണത് ഇനി പിന്നെ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകനായതിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നു അന്ന് കലാമണ്ഡലം അവതരിപ്പിച്ച സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം എം ബി എസിനൊക്കെ അന്ന് വേഷമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല അറിയാം ആ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ആ സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം അല്ല അത് ഗുരുവായൂരപ്പനിലാണായിരുന്നു ആ സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് ഒരു കൽപ്പനയാണ് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ മുഴുവൻ അവതരണവും സംവിധാനവും ഒക്കെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഹോമകുണ്ടം കുട്ടിക്കൊരങ്ങന്മാർക്ക് കണ്ണു മൂടാത്ത വിധത്തിലുള്ള മുഖം മൂടി മാത്രമല്ല പിന്നെ സിംഹാസനം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആലവട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക കൽപ്പന പോലെ ഇതല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അതിലാണ് ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നാട്യശാസ്ത്ര അയ്യോ സോറി നാട്യശാസ്ത്രത്തിലത്തെ ഒരു ശ്ലോക യദ്യസ്യ വിഷയം പ്രാപ്തം തത്തദേവാഭിഗച്ഛതി നാ നാസ്ത്യന്ത പുരുഷാണാഭി നാട്യോപകരണാശ്രയേ അതായത് ഭരതമുനി പറയ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണത് എന്തിന് ഏത് വേണമോ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവണം എല്ലാം വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരതമുനി അപ്പം ഈ ഭരതമുനി പറഞ്ഞതും അതന്നെയല്ലേ അതാ പറയണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അഷ്ടപതിയാട്ടം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മാധവേട്ടൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എം ബി എസ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ മാധവേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് പറഞ്ഞ് വലുതാക്കുക എന്നൊരു പ്രയോഗം അത് ഞാൻ ഈ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉളപ്പം മണ്ണെ ഒരു കൃഷ്ണമുടി കേട് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ പണ്ടൊക്കെ കൃഷ്ണമുടി ചൂരലോണ്ട് കുനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണതാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് നേരെയാക്കാൻ പറ്റുമോ തനിക്ക് ചോദിച്ചു ഈ കൃഷ്ണമുടി പോലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ മാധവേട്ടൻ അപ്പം ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് താമ്രപത്രം വാങ്ങി ഇറങ്ങിയ ആളാ എന്നോടുണ്ടോ ഓഹോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നു ചെന്ന് അതൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടു ആ അഴിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാലേ ചൂരിൽ പഴകിയാൽ പിന്നെ എന്തിനാൽ അപ്പോൾ അത് വേറെ കുനിക്കണം അപ്പോൾ ഉഴപ്പോണ വൈദ്യശാല ഉണ്ട് പഠിക്കില്ല അവിടെ ഈ ചൂരലുണ്ട് വൈദ്യശാലയിൽ മരുന്നിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വള്ളിച്ചൂരിൽ അവിടുന്ന് കുറച്ച് വള്ളിച്ചൂരിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊടന്നിട്ടു ഞാൻ രാവിലെ ചൂരിൽ കൊടന്നിടും ഞാൻ എനിക്കൊരു വഴിക്ക് പോവാണ്ട ഞാൻ വൈകുന്നേരം രാത്രിയേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് തെക്കേ പത്തായപ്പുരയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് താമസേ ഞാനും താമസിക്കണത് ഈ ചൂരിൽ രാവിലെ കൊടന്നിട്ടു അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനിതിരുന്ന് പൊട്ടി ഇങ്ങനെ കുനിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് കുനിക്കണേ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ പൊട്ടു കെടു കിടുന്ന് പൊട്ടുകയാണ് സ്ലേറ്റ് പെൻസിൽ പൊട്ടും പോലെ ഞാനാകെ വർഷത്തിലായി ഞാൻ ഒടുക്കാതെ അവിടെ വെച്ചു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല രാത്രി അപ്പോൾ ഊണൊക്കെ ഉളപ്പോണ് ആ മേലടുക്കളയിൽ ഉണ്ണാനിരുന്നപ്പോൾ മാധവേട്ടനപ്പോൾ വന്നു ആ ചൂരിൽ കൊടുന്നില്ലേ ഊവ് കൊടുന്നു അത് വെള്ളത്തിലിട്ടുവോ ഇത് വെള്ളത്തിലിടണമെന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ല ഇല്ല ആ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ പോയി കിടക്കണതിൻ്റെ മുമ്പേ അത് കെട്ടിയിട്ട് ആ ബക്കറ്റിൽ മുമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കിണറ്റിലേക്കാണ് താത്തിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇത് വെള്ളത്തിലിടണം കുതർത്തണം എന്ന് ഞാൻ അറിയണതേ ഏതായാലും അതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അതെടുത്ത് ഞാൻ കുനിക്കാൻ തുടങ്ങി ചൂരിൽ നല്ലോണം കുതർന്നു കുനിക്കാൻ തുടങ്ങി കുനിച്ച് 
താൻ കൂട്ടിയാലൊന്നും ആവില്ല താഞ്ഞ് മതിയാക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു കോട്ടറുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ബാക്കി പണിയൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ അദ്ദേഹം വന്ന് നോക്കി ഇപ്പം എന്താ തോന്നണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ പഴയ തകരാറ് കാണാണ്ട് ആ അതൊക്കെ നോക്കി ഇനി പറഞ്ഞ് കേമാക്കാം അവിടെ വെച്ചോളൂ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ വെക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ മേലടുക്കളയിൽ എല്ലാവരും കൂടി പോയി അന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പറഞ്ഞാളോ എന്തോ അപ്പോൾ പാലക്കാട്ടും അവിടെയും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഉളപ്പോണവും പൂരാരും വന്നിട്ടുണ്ട് പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ആ രാമവാരർ കുനിച്ച കൃഷ്ണമുടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇയാൾ അത് വെട്ടി വെട്ടിപ്പായിട്ട് നേരെയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഊണും കഴിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി ഞാനും പോന്നു ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടോ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും ഉറക്കവും ചായയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഴപ്പമുണ്ടാമ്പൂരാർ കണ്ണട കൂടും കണ്ണടയൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക മുടി കാണാനേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതെടുത്ത് ഒരു സ്റ്റൂളുമ്പിൽ വെച്ചു ഇവർ ഈ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് അതി ഇന്ത്യയൊക്കെ നോക്കും നാല് പുറം നടക്കും ഹാ വിലകട കേമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓ അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ആൾ വരും ചുരുക്കത്തിൽ ആ മുടി അങ്ങട് കേമായി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ് കേമാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുക അതാ അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ മകനാണ് ഈ കൃഷ്ണൻകുടി പോലെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കേമാക്കണ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ചേരുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കേമാക്കിയത്തെ ഒന്നാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് രാമകുട്ടി ദേശാൻ പൊതുവാളശാൻ്റെ ഒരു പൊകലപ്പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇടിച്ച പൊകല കൊണ്ടടക്കണം അത് ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് അപ്പം ആ അപ്പൂടി പോലാശാൻ ഇത് രാമൻകുട്ടി ആശാനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പാത്രം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോലുള്ള അടുത്ത് കാണേണ്ടതാണ് പൊകലയ്ക്ക് ഇത്ര സൗകര്യം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാമൻകുട്ടി ആശാൻ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് അവിടെ അടുത്തൊരു കരുവാണ്ട കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ തൊട്ടൊരു കരു അവനെ കൊണ്ട് ഒരു ഡപ്പി അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അലുമിനിയ പാത്രത്തിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഭംഗിയുണ്ട് അതിനെ സ്റ്റീലിൻ്റെ അല്ലേ നല്ല നിറമുണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ബസ്സിൽ കയറുന്നപ്പോൾ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം എന്തെടുത്തൊരു മുറുക്കും കൃഷ്ണമുടി പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അലുമിനിയ പാത്രത്തിൽ നിന്നും പൊകലെടുത്ത് മുറുക്കും ഒരു ദിവസം കളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് തകിടിട്ട് തരണം ഈ അലുമിനിയ പാത്രം തകിടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർണ്ണ കടലാസ് ഒട്ടിക്കുക ഞാൻ കൂട്ടത്ത് പറഞ്ഞു നീ താനത് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്താൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും ശിഷ്യ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വല്ലവരെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കലാമണ്ഡലം സാധനം എടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു എന്നുണ്ട് നാളെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ച് അത് ഏൽപ്പിച്ചു അയാൾ അത് തകിടിട്ട് കൊടുന്നു ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ പിന്നത്തെ കളിക്ക് പോകുമ്പോൾ രാമകുട്ടി ആശാൻ ഈ വെള്ളി നിറത്തിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ സ്വർണ്ണ നിറത്തുകളിൽ എടുത്ത് അങ്ങേ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ ഗുരു ഗുരുവായൂർ ഗുരു ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തൃശ്ശൂർ കഥകളി ക്ലബിൻ്റെ സോവനീറിൽ ഇതേ സംഭവം അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതി മേടിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതേണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതേ സംഭവം എന്താ സ്വർണ്ണപ്പാത്രത്തിലെ പൊൻതിളക്കം അല്ല പൊകലപ്പാത്രത്തിൻ്റെ പൊൻതിളക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലേഖനം ഗുരു എഴുതിയതാ അത് ഇതേ ആണ് സംഭവം അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള സൂത്രങ്ങൾ അത് മറ്റവനെ നല്ലോണം കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പലതും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഈ അരങ്ങിലെ ഇത് അണിയറയിലെ അല്ലെങ്കിൽ അരങ്ങിന് പിന്നിലുള്ള കൃഷ്ണകുടി പേളശാൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇതൊക്കെപ്പാട് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇനിയുണ്ട് കുറേ പറയാൻ പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ സമയത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഈ ഇതാ തല്ലും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ എനിക്കാകെ പേടി ഈ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ അച്ഛനെയും മകനെയാണ് അതായത് രണ്ടിനും ബുദ്ധിയുണ്ട് അതാ കുഴപ്പേ ഇതില്ല അത് എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ യാതൊരു രക്ഷയില്ല അത് ഋതുരേഖയിലും വക്രരേഖയിലും ഒരേ വേഗതയിൽ ചലിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് ഈ രണ്ടാളിൻ്റെ കയ്യിൽ അവർ പറയണത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണതിൻ്റെ മുമ്പേ അവരത് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള രണ്
വേദിയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കും സദസ്സിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വർഷത്തെ പരിപാടികളിലും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് നടന്ന പ്രഭാഷകർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉന്മേഷം ഈ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ എന്ന കലാകാരൻ കലയിൽ ഒരിക്കലും ധൂർത്തനായിരുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണത്തിൽ എഴുത്തിൽ അരങ്ങിൽ വേഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലും തൻ്റെ സിദ്ധികളെ ധൂർത്തടിച്ചിട്ടില്ല പരമാവധി സംക്ഷിപ്തമാവുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാദർശനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊട്ട് കേൾക്കാൻ എല്ലാ കഥകളി അരങ്ങിലും കഥകളി നടന്ന എല്ലാ വലിയ വേദികളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ എത്തിയിരുന്നു മറ്റൊരു വലിയ സവിശേഷത എല്ലാ അരങ്ങുകളിലും സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു വിഗ്രഹമായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കളിക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് വ്യവസ്ഥകൾ അതിന് മുൻപ് തൃപ്തിയാവണം ആ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കളിക്ക് പോയിരുന്നുള്ളൂ കളിക്ക് വിളിക്കുന്ന ആൾ അയക്കുന്ന കത്തിലെ സംബോധന അടക്കം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കും അത്ര സൂക്ഷ്മമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണ പാഠവം നേരത്തെ ഇവിടെ രാമോഹനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഹാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ചതുർവിധ അഭിനയങ്ങളിലും കഥകളിയുടെ ചതുർവിധ അഭിനയങ്ങളിലെല്ലാം ആ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കഥകളി മേളക്കാരന് സാമാന്യ നിലയ്ക്ക് ആ മേളത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക കലാകാരന്മാരും അരങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തനിക്ക് എന്താണോ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് അത് മാത്രം ചെയ്യും അത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവും ആ നിലയിലൊരു ജീവിതമായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുതുവാളുടേത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അരങ്ങിലെ എല്ലാ സംഗതികളിലും ഏറ്റവും ചെറിയ സംഗതികളിൽ പോലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എത്രയോ എത്രയോ അരങ്ങുകളിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ആളുകളും മറ്റ് വ്യക്തികളും എത്രയോ പ്രാവശ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർ കാണാത്തത് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രതിഭാശാലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണവിശേഷം അപൂർവ വസ്തു നിർമ്മാണ ക്ഷമത പ്രജ്ഞാ പ്രതിഭ എന്ന അഭിനവഗുപ്തൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഥകളിയുടെ മൊത്തം ചരിത്രത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ വളരെ 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 കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്താനോപാലം കഥകളിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് അനൗചിത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ശരകൂടം നിർമ്മിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു തുള കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും ഉടൻ തന്നെ അർജുൻ പരിഭ്രമിച്ച് വേഗം അത് ആ തുളയും അസ്ത്രമേത് അടയ്ക്കുന്നു അത് അർജുൻ എത്ര മോശമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് പകരം അത് അവിടെ ഒരു തുള കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തുളയാവില്ല അത് അസ്ത്രത്തിൻ്റെ തിളക്കമാണ് എന്നാടിയാൽ എത്ര മനോഹരമാവും എന്ന് പറയാം ഈ നിലയ്ക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഈ കലയിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളിലൂടെ കാണാത്ത അസാമാന്യരായ വ്യക്തികളെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ജീവസോടെ നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് വളത്തോളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവതം ചൊല്ലിയാടിക്കുന്നു പഠിക്കാനൊരു രാവണ്ണി മേനാശാൻ പഴയ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ കളരിയിൽ ചൊല്ലിയാടിക്കുമ്പോൾ വളത്തോൾ കടന്നു വരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഈ ആശാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹിഡിംബിയുടെയും ഘടോൽക്കജൻ്റെയും ഭീമൻ്റെയും എല്ലാം ആ സമയത്തെ അവസ്ഥ 
വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഹിഡിംബിയും ഘടോൽക്കജനും പിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഘടോൽക്കജനോട് നമസ്കരിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ഭീമസേനൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കാൻ പറയാം അപ്പം രാവണ്ണിമേനാശാൻ കല്ലുവെളിച്ചിട്ടയുടെ എല്ലാ സമ്പ്രദായവും താറുമാറായി മഹാകവി മു കാരണം എന്ന മട്ടിൽ മാറി നിൽക്കും എന്നാൽ പോലും ആ രംഗം കാണുമ്പോൾ രാവണ്ണിമേനാശാനും കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണകുട്ടി പുതവൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം രാവണ്ണിമേനാശാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ചില വശങ്ങൾ ഈ എഴുത്തിലൂടെ ഉണർന്നുണർന്നു വരുന്നത് കാണാനാവും ഇവർ ഏതോ സ്ഥലത്ത് കഥകളിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ആശാരി ക്രോപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഗമയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവർ അതിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു മേനും കുഞ്ചുക്കുറുപ്പും വെങ്കടേഷ്ണ ഭാഗവരും ഒന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഗമയിൽ അന്തസ്സിൽ നിൽക്കാന്നായി ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആ നാരണമേനാണ് നോക്കൂ ആ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിലൂടെ വള്ളത്തോൾ എന്ന കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ച മഹാമനീഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹൃത രൂപമായിട്ടാണ് കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ അടയാളപ്പെടുക എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കള്ളിയിലും നിങ്ങൾ കൊതുക്കാനാവില്ല ഒരു പ്രാദേശികതയിലും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിച്ചിടാനാവില്ല അദ്ദേഹം കഥകളിയുടെ തെക്കൻ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റിയും വടക്കൻ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ നന്മ തിന്മകളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കരിലുള്ള നന്മയെ സ്വാംശീകരിക്കുകയും തെക്കരിലുള്ളതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കഥകളിയുടെ ക്യാൻവാസിനെ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കണം എന്നും അതിൻ്റെ പോരായ്മകളെ രണ്ട് സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം അത് വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് താൻ ജീവിച്ച ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതിൽ അപ്പുറമുള്ള ഒരുപാട് അഭിരുചികളെ ബഹുസ്വരതകളെ സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള നിലയ്ക്കാത്ത ഒരു ജിജ്ഞാസ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലുടനീളം സൂക്ഷിച്ചു ഒരു പ്രതിഭാശാലി ആ പ്രതിഭാശാലിക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന അശാന്തി മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടു നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രാമുട്ടേശാൻ്റെ വേഷത്തിന് എത്രയോ എത്രയോ കാലം ഒന്നിച്ചു കൊട്ടിയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നൊരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും അത് തള്ളി പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകധർമ്മിയിലെ ആധിക്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെയധികം നിശിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നപ്പോൾ പോലും ക്ഷണാരശാൻ്റെയൊക്കെ ചില വേഷങ്ങളെപ്പറ്റി ബാലിവിജയത്തിൽ രാവണനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ അത് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ച് തരും അദ്ദേഹം ആ നിലയിൽ എന്തും സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്വീകരണ ക്ഷമത അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം സൂക്ഷിച്ചു കഥകളി മാത്രമല്ല തുള്ളലായാലും മേളമായാലും തായമ്പകയായാലും പഞ്ചവാദ്യമായാലും കഥകളിയിൽ മദ്ദളത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വിയോജിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാറ്റിലും വളരെ സുദൃഢമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുകയും അത് നിർഭയം തുറന്നു പറയുകയും തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഒരാളുടെ മുമ്പിലും അടിയറ വയ്ക്കാതെ ഈ ജീവിത പാതയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ആ ധന്യ സ്മൃതി അദ്ദേഹവുമായുള്ള നിരവധി നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ രസികത്വങ്ങൾ മറ്റ് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലിതം നിറഞ്ഞ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതേയില്ല നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി പ്രകാശനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 
ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവാർഡ് ജേതാവ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മോഹിനിയാട്ടത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമതി സന്ധ്യാ രാജൻ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണനാരാശാൻ്റെ പൗത്രിയാണ് പുരസ്കാര സമർപ്പണത്തിന് മട്ടന്നൂരാശാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിൻ്റെ സമാപനം ആയിരിക്കുന്നു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആൾ ആമുഖം പറഞ്ഞ ആളിൻ്റെ നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആമുഖ പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ വേദികളിലും സംസാരിക്കുക അവിടെ ചെല്ലുക പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ പോരുക എന്നുള്ളതാണ് അവതാരകനായിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന ഏക ചടങ്ങ് കലാസാഗറാണ് എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ വേറെ എവിടെയും അവതാരകനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല പോകാറുമില്ല അത് ആശാനോടുള്ള കുട്ടികാലം തൊട്ടുള്ള എൻ്റെ ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം ഞാനൊക്കെ കളി കണ്ട് തുടങ്ങിയത് പാലക്കാട് പുത്തൂര് എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നന്ദി പ്രകടനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള മുഖ്യാതിഥികൾക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്ക് കലാസാഗറിൻ്റെ വക പൊന്നാടെ അണിയിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചടങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കുകയാണ് രാജേട്ടനെ വി കെ ശ്രീരാമേട്ടനെ ആദരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു മട്ടന്നൂരാശാനെ ആദരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം എം പി എസ് നമ്പൂതിരി ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രാംമോഹൻ ശ്രീ പി കലാധരൻ നമസ്കാരം ഈ ഒരു സുദിനം നമുക്കായി കാഴ്ച വച്ച ശരത് എ ഹരിദാസ് അദ്ദേഹത്തിനെ രാജേടൻ ആദരിക്കുന്നു ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികം മാത്രമായിട്ട് നന്ദി പറയാൻ ശരത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
ഒരു സന്ദർഭം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അടുത്ത അവസരത്തിൽ മഹാകവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രഭാഷണം ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരവസരം കിട്ടി കലാമണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ ഞാൻ കവികൾക്ക് ഉള്ള പ്രതിഫലം കൃത്യമായി ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ സാഹിത്യമാര സാഹിത്യകാരന്മാരെ ആ കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാകവിയായിരുന്നു കഥകളിക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചത് കൃഷ്ണനാരാശാനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കഥകളിക്കാർക്ക് എന്നല്ല ഏത് കലാകാരനും സ്വാഭിമാനം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാശാൻ അവിടെ ഒരു മഹാസ്തംഭമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അത്രയൊന്നും പ്രചാരമില്ലാത്ത ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഥകളി ശേഖരം ഗ്രൂപ്പിൽ ശ്രീകുമാർ പാപ്പുള്ളി അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു കലാമണ്ഡലം വിജയഷ്ണാശാൻ്റെ ഞാനത് മുമ്പൊരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 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 അവാർഡ് ചടങ്ങിൽ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് കൃഷ്ണകുട്ടി പൊതുവാളാശാൻ വളരെ വിജയേട്ടൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം രോഗാതുരനായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാലത്ത് രാത്രി കാവൽ കിടക്കുന്നത് പുറത്ത് മുറിക്ക് പുറത്ത് വിജയേട്ടനാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു മണി രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സമയം എത്രയായിരുന്നു ചോദിക്കും അപ്പോൾ വിജയേട്ടൻ പറയും ഒന്നരയായി രണ്ട് മണിയായി എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞൊരു നിശബ്ദതയാണ് പിന്നെ കേൾക്കാം അതങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ട് നെഞ്ചിലൊരു അസ്ത്രം നിറച്ച് കിടക്കണ ഒരു പ്രതിഭയുടെ ഒരവസ്ഥ സത്യം പറഞ്ഞ എത്രയോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആശാനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആശാൻ അവസാനമായിട്ട് എനിക്കോണം അതാണ് അശാൻ അവസാനമായിട്ട് കൊട്ടിയത് പാലക്കാട് കളിയരങ്ങിൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ സംഘാടകനായിരുന്നു എൻ്റെ അശാൻ്റെ ഒരു കസേരയിലിരുന്ന് കൊട്ടിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കെ ജി വാസു അശാൻ്റെ ഒരു കേശിനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ഓർമ്മ ആ രംഗം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ആ ബാക്കിലൊക്കെ സഹായിക്കാനുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അരി ആ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് പുത്തൂര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതാണ് ആശാൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഞാൻ പോയില്ല രാമട്ടി ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ഞാൻ പോകും വേഷം കെട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കും സംസാരിക്കും കുട്ടിയാകുമ്പോൾ പൊതുവാൾ ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആകെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുക ആ ചെണ്ടയിൽ തൊടാതെ ഇങ്ങനെ ഏറൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴ മറി കൈ ഇങ്ങനെ മറിയണത് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പിന്നീട് സിനിമയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം വിഷ്വൽസാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്ലാസിക്കൽ വിഷ്വൽസ് ലൈഫിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കിടക്കണം എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നേട്ടുന്നില്ല എന്നോട് രാജേട്ടനും ആനന്ദേട്ടനും രണ്ട് വാക്ക് എൻ്റേതായിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് നന്ദിയിലേക്ക് കിടന്നതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ആശാനെ സ്മരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കലാസാഗറിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് കലയെ ആദരിക്കാനുള്ള കലാസാഗറിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച ഓരോ പുരസ്കാര ജേതാവിനോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ മട്ടന്നൂരാശാനോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഉദ്ഘാടകനും സംഘാടകനുമായ ശ്രീ വി കെ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമേട്ടനോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കുന്നംകുളം കഥകളി ക്ലബിന് വിശിഷ്യ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം തന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ട അരങ്ങൊരുക്കി തന്ന കുന്നംകുളം ബഹനി സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളും ഇന്നിവിടെ വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നാണ് ഫാദർ പത്രോസ് ഒ ഐ സി അദ്ദേഹത്തിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മുഖ്യപ്രഭാഷകനായ ആദരണീയനായ കലാമണ്ഡലം എം പി എസ് അമ്പൂരിയാശാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേപോലെ വളരെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ അരങ്ങിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അണിയറയിലുള്ള പൊതുവാളാശാനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ലൈവ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രസംഗം തന്നെയായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ വാമൊഴിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കഥകളുണ്ടല്ലോ ഈ കഥകളുടെ കമ്പൈലേഷൻസാണ്
അദ്ദേഹമൊക്കെ എത്ര പേരെ ആ കണ്ട് വളർ വന്നു വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മല്ലിശ്ശേരി കളിയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു കളിവളക്കിനെ ഞാൻ ഇന്നാൾ രക്ഷിച്ചെടുത്തു കേട് വന്നൊരു കളിവളക്കിനെ ഞാൻ ഇന്നാൾ നേരാക്കിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ കളിവളക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ആലോചിച്ചു അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അലറിയവരും തിരനോട്ടം നടത്തിയവരും എത്രമാത്രം എത്ര വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത് കോങ്ങാട് വാഴയങ്കട മല്ലിശ്ശേരി കളിയോഗത്തിൻ്റെ പിന്നെ പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ട് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ സമയം പോരാ കലാകാര സാർക്ക് സാറുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതിൽ വെച്ച് വളരെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയ സാറെന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കലാകാര സാറോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇതിന് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ ബാലിവിജയം കഥകളി ഉണ്ട് അത് നാരദ മഹാമനെ മുതലാണ് രാവണനായിട്ട് ശ്രീ കോട്ടക്കൽ ദേവദാസൻ നാരദൻ ശ്രീ വെള്ളിനേഴി ഹരിദാസൻ സംഗീതം ശ്രീ സദനം ജ്യോതിഷ് ബാബു ശ്രീ സദനം സായികുമാർ ചെണ്ട ശ്രീ കലാമണ്ഡലം വേണുമോഹൻ മദ്ദളം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ശ്രീജിത്ത് ചുട്ടി ശ്രീ കലാനിലയം പത്മനാഭൻ ചമയം രംഗശ്രീ വെള്ളിനേഴി അവതരണം കലാസാഗർ കവളപ്പാറ എല്ലാവരെയും കഥകളി കാണാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചായിട്ട് വരണം നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ
long, 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 check. Check, long, long, check. Check, long.
ಪ್ರಸಾದ ಕಪಿವರ ಮಂಡೋದರಿ ದೇ 
Bravo! 
ಮಾತ್ರಂ ಭವಾನೋಡು ಮತ್ತ ಬಾಲಿಕು ಮಾತ್ರ ಭವಾನೋಡು ಮಲ್ಸ
എന്നെ ആനിയാകും എന്നെ വാനരൻ ജയിക്കൊരു വാനരൻ ജയിക്കുന്നു വാനരൻ ജയിക്കുന്നു ഒരു വാനരൻ ജയിക്കുന്നു ഒരു വാനരൻ ജയിക്കുന്നു വന്നിടുമോ പാർത്ത വന്നിടുമോ പാർത്ത
शिवगरम शांतम शिवात्मानम शिवातमम शिवमार्ग प्रणेदारम प्रणदोस्मी प्रणदोस्मी सदा 